Das ist Hans. Hans bewirtschaftet mit seiner Frau Vreni einen kleinen Hof auf dem Land. Damit die Menschen im Dorf seine Produkte kaufen können, hat Hans einen kleinen Hofladen an der Straße aufgestellt. Hier kann sich die Bevölkerung mit leckeren Lebensmitteln eindecken. Wenn Hans frischen Käse hat, zeichnet er ein Plakat, telefoniert und schreibt ein paar Briefe an seine besten Kunden. Dies braucht viel Zeit. Wenn Hans etwas braucht, geht er ins Dorf. Dort findet er ein Werkzeuggeschäft, die Post, eine Bank, Kleidergeschäfte, eine Bibliothek und sogar ein Kino. Und halt alles, was in einem Dorf so da ist. Wenn Hans etwas Spezielles braucht, fährt er eine Stunde lang, bis er in der großen Stadt ankommt. Das macht Hans nur selten. Der Weg ist lange und die Arbeit bleibt in der Zeit zu Hause liegen. Das mag Hans nicht. Hans bildet auch einen Lehrling aus. Thomas ist im zweiten Lehrjahr. Er interessiert sich sehr für Traktoren, Rinderhaltung und äh, Sarah. Wegen Sarah oder sonst was muss Hans die Einstellung des Pfluges tausendmal erklären, bis Thomas es endlich verstanden hat. Weil Fritz, der Nachbarbauer, das gleiche Problem mit seinem Lehrling kennt, organisieren sie einen Lernnachmittag. So können gerade beide zuhören und man muss es nur einmal erklären. Aus- und Weiterbildungen sind Hans sehr wichtig. Vieles hat er von seinem Vater gelernt. Dreimal pro Jahr fährt Hans zu einem Vortrag über Rinderzucht. Eigentlich möchte Hans mehr Vorträge besuchen, jedoch hat er dafür meistens keine Zeit. Er möchte Tipps und Tricks lernen, wie er sein Zuchtziel, buschige Schwänze, erreichen kann. Er war schon früh im Stall, hat den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet und die Wärme im Raum macht ihn müde. Sanft kommt der Schlaf über ihn und Hans beginnt zu dösen. Die Gedanken von Hans tanzen durch den Tag und er erinnert sich an vieles. Warum ist die Stadt so weit weg? Ich muss doch noch meinen Kunden sagen, dass ich wieder Käse habe. Beim Pflug muss man unbedingt drauf schauen, dass... Thomas, los jetzt her! Und schau zu, wenn sie schon etwas zeigen. Für buschige Schwänze braucht es genug Kalzium. Struktur ist wichtig für die Wiederkäuertätigkeit. Oh, ich sag, glaub noch irgendwie die Herbsterhebungsdaten. Ah, wie schön, wenn ich nur den Raum und die Zeit fliegen könnte. Hey, Donner, Freni, schau, eins, Digitalisierung erfasst die ganze Welt. Du, da schreiben sie schon in die Zeitung, das geht da von Mensch zu Mensch. Du musst ja eins zum Doktor schauen, ob du das Eicho hast. Freni! Was kann ich mir unter Digitalisierung vorstellen? Ich weiß, es hat etwas mit Computern zu tun. Weil viele Computer zusammengeschlossen sind, gibt es eine Vernetzung, das Internet. Informationen können so blitzschnell auf der ganzen Welt geteilt und ausgetauscht werden. Die Bedienung der Technik ist viel einfacher und günstiger geworden. Jedes Handy hat heute die Möglichkeit, einen Film oder tolle Fotos zu machen. Früher war ein Fotomachen viel komplizierter. Unmengen an Daten werden erfasst, Logarithmen übernehmen die Datenauswertung und können komplexe Prozesse steuern. Sensoren, Bildanalysen und GPS-Koordinaten unterstützen den Landwirten bei der Arbeit. Systeme laufen autonom und HALT! Kann man das nicht etwas einfacher erklären? Ich komme nicht mehr mit. Also gut, ganz einfach. Stell dir vor, du hast eine kleine Welt in der Hosentasche. Auf dieser Welt gibt es alles, was es in deiner Welt auch gibt. Da gibt es verschiedene Länder, Städte, kleine Dörfchen mit Post und Bank und Bibliothek, Kino, Gemeindeverwaltung, Pizzabäcker, Stammtische, Schulen und sogar einen Hofladen. 
eben alles, was es in deiner Welt auch gibt. Weil die Welt so klein ist, kannst du blitzschnell von einem Ort zum anderen reisen. Du kannst mit allen Bewohnern dieser Welt kommunizieren, und das sehr rasch. Und wenn du einen anderen Menschen nicht verstehst, gehst du einfach zu einem Übersetzungsbüro. Die übersetzen dir das Gesagte meist gratis. Somit sind die Sprachgrenzen fast nicht mehr da. Das Beste aber ist, dass du auf der ganzen Welt schauen kannst, wie buschig die Schwänze der Kühe sind. Und wenn die Landwirte bereit sind, ihre Informationen zu teilen, könnt ihr gegenseitig voneinander lernen. Gemeinsam geht es einfacher als einsam. Dank den digitalen Medien kann das Wissen so gespeichert werden, dass es für die nächsten Generationen zur Verfügung steht, und zwar einer breiten Masse. Du kannst also in Zukunft schauen, mit welchen Techniken der Ur-Urgroßvater die Schwänze so schön buschig brachte. Ist eine Information einmal erstellt, kann sie an andere leicht weitergegeben werden. Da sich das Wissen bekanntlich vermehrt, wenn man es teilt, macht das Teilen Sinn. In dieser kleinen, großen Welt gibt es ja auch Türen und Schlüssel, wie in der richtigen Welt. Bei sogenannt heiklen Daten werden Sicherheitssysteme errichtet, um diese vor fremden Zugriffen zu schützen. Datenklau heißt nicht, dass die Daten weg sind, es ist einfach so, dass ein anderer sie jetzt auch hat. Am einfachsten ist es, wenn die Daten öffentlich und für alle zugänglich sind. Ein öffentlicher Bericht kann also gar nicht gestohlen werden, nur kopiert. Und wichtig ist, dass Sie jetzt selbst entscheiden und handeln. Hans schrickt aus seinen Träumereien auf. Der Vortrag ist zu Ende. Leider hat er die Hälfte davon verpasst. Aber geschlafen hat er gut. Auf dem Heimweg muss Hans immer wieder an die kleine große Welt in seiner Hosentasche denken. Es ist schon praktisch, so eine kleine große Welt zu haben. Wenn heute Abend jemand den Vortrag aufgezeichnet hätte, könnte ich ihn nochmals anschauen und das Verpasste nachholen. Eine Webseite vom Hofladen wäre sicher auch noch gut. So kann ich Kunden einfacher erreichen und sie sehen gerade, dass ich frischen Käse habe. Meine Kunden haben ja auch eine kleine große Welt in ihrer Hosentasche. Ich könnte für Thomas ein Pflugvideo drehen, dann kann er es sich so lange anschauen, bis er es begriffen hat, trotz Sarah und mit Sarah. Und im nächsten Jahr zeige ich es dem neuen Lehrling und im übernächsten noch dem anderen und, und, und so weiter. Bis ich einen neuen Pflug kaufe und das alte Video mit dem alten Pflug gleich mitverkaufe. Und wenn ich Glück habe, gibt es ein Video beim neuen Flug einfach so dazu. Dann muss ich nicht immer den Landmaschinenmechaniker fragen, wenn ich mir bei den Einstellungen nicht mehr so sicher bin. Und wenn Thomas selber ein Video zur Melkmaschinen machen könnte, würde er sicher viel dabei lernen und ich glaube, es würde ihm sogar Spaß machen. Apropos Spaß, ich sollte meiner Frau Vreni wieder einmal eine Freude bereiten. Kann ich vielleicht die neue CD von Ösch die Dritten auch in der kleinen großen Welt bestellen oder muss ich selbst wieder in die Stadt fahren? Ich habe doch noch so viel auf dem Hof zu tun. Der Traum von der kleinen großen Welt ist schon lange real. Unterstütze Landwirtschaftslernen noch heute, indem du es weiter erzählst. Weitere Informationen zum Projekt und unseren Dienstleistungen findest du unter www.landwirtschaftslernen.ch.